गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास सिक्स इंग्लिश रीडर चैप्टर टेन नाम है लेसी नाउ लेट्स रीड व्हाट गिवन इन द बॉक्स जॉय मीन्स हैप्पीनेस बट इट इज स्ट्रॉन्गर मोर इंटेंस देन हैप्पीनेस थिंक ऑफ अ सॉन्ग दैट ब्रिंग्स यू जॉय सिंग इट और प्ले इट टू योर पार्टनर यहाँ पे बताया है कि जॉय का मतलब हैप्पीनेस होता है लेकिन इट इज़ मोर स्ट्रॉगर एंड इंटेंस दैन हैप्पीनेस यानी वो हैप्पीनेस से भी ज़्यादा इंटेंस और स्ट्रॉन्ग है यानी जॉय की जो फीलिंग होती है वो हैप्पीनेस से ज़्यादा है हैप्पीनेस होता है अ स्टेट ऑफ बींग हैप्पी यानी खुश होना लेकिन जॉय है द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस यानी जो आप खुशी जाहिर करते हो या एक्सप्रेस करते हो सो so, यहाँ पे जो स्टोरी है लेसी शी इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द पोएम इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो अपनी एक खुशी को किस तरह से एक्सप्रेस कर रही हैं पोएम के एंड में हम देखेंगे कि उनकी वो खुशी क्या थी लेट स्टार्ट रीडिंग द पोएम यहाँ जो ऑथर है वो बता रहे हैं अपनी फ्रेंड लेसी के बारे में माई फ्रेंड सॉरी वेन माई फ्रेंड लेसी रन शी रन सो फास्ट आई कैन हार्डली सी हर फीट टच द ग्राउंड शी रन फास्टर दैन अ ली फ्लाइज शी पुशेज हर नीज अप एंड डाउन अप एंड डाउन शी क्लोज अ हैंड्स एंड स्विंग्स हर आर्म्स शी ओपन अ माउथ एंड टेस्ट द विंड हर कोट फ्लाइज आउट बिहाइंड हर वेन लेसी रन शी रन सो फास्ट दैट समाइम शी फॉल्स डाउन बट शी गेट्स राइट अप एंड ब्रशेज हर नीज एंड रन अगेन एज फास्ट एज शी कैन आप इस पिक में देख सकते हो लेसी किस तरह से दौड़ रही हैं जो हमने अभी पोएम में जितने भी सेंटेंसेस रीड किए हैं दे आर सेंग कि लेसी इतना फास्ट दौड़ रही हैं कि कोई भी हार्डली उनकी फीट को ग्राउंड को टच करते हुए देख सकता है ऐसा लग रहा है जैसे उनकी फीट जो है वो ग्राउंड को टच ही नहीं कर रही हैं जब बहुत तेज़ हवा होती है उसमें जब लीव फ्लाई करती हैं लेसी उनसे भी ज़्यादा फास्ट रन कर रही हैं वो इतना फोर्सफुली अपने नीज को अप एंड डाउन अप एंड डाउन पुश करते हुए आगे बढ़ रही हैं उनके हाथ हैंड्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं और अपने आर्म स्विंग करते हुए आप देख सकते हो इस तरह से क्लोजली अपनी बॉडी की तरफ हैंड्स क्लोज हैं और जो आर्म्स हैं वो स्विंग हो रहे हैं साथ ही उनका जो कोट है ऐसे लग रहा है जैसे फ्लाई करते हुए उनके पीछे उन्हें फॉलो कर रहा है ह कोट फ्लाइज आउट बिहाइंड हर जब लेसी दौड़ती हैं तो कई बार वो गिरती हैं लेकिन तुरंत वो उठती हैं अपनी नीज को ब्रश यानी साफ करते हुए मिट्टी को साफ करते हुए फिर से दौड़ने लगती हैं एंड रन अगेन एज फास्ट एज शी कैन यानी जितना फास्ट वो दौड़ सकती हैं उतना फास्ट वो दौड़ती हैं पास्ट रेड हाउसेस एंड पार्कड कार्स एंड स्लीपिंग डॉग्स एंड कार्ट वीलिंग गर्ल्स एंड रेस्लिंग बॉयज एंड मिस्टर टेलर्स रिकॉर्ड स्टोर ऑल द वे टू हर कॉर्नर to meet her mama ye wo surprise hai wo suspense hai is poem ka ki unki jo khushi ka thikana ye hai ki wo apni mama se milne ja rahi hai yahan pe bataya hai ki on the way jo red color ke houses hain ya parked cars hain jo dogs wahan pe so rahe hain girls cartwheeling kar rahi hain jo ek tarah ka physical exercise hota hai boys wrestling kar rahi hain to aisa lag raha hai jaise wo itna fast move on kar rahe hain बट एक्चुअली में कौन फास्ट मूव ऑन कर रहा है लेसी वो इतना तेज़ दौड़ रही हैं कि सारी चीज़ें इतनी क्विकली पास आउट हो रही हैं कि हम उन्हें शायद एक नज़र भर के ठीक से देख भी नहीं सकते ऐसा ही मिस्टर टेलर की जो रिकॉर्ड स्टोर है उसको भी पास करते हुए लेसी तेज़ दौड़ते हुए आगे जा रही हैं टू मीट हर ममा तो ये है एक्साइटमेंट लेसी का वो जॉय वो खुशी जैसे वो एक्सप्रेस कर रही हैं हम समझ पा रहे हैं कि जिस तरह से वो दौड़ रही हैं कि उन्हें कोई होश नहीं है कि ऑन द वे क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी हैं या क्या है वो गिर रही हैं एंड द वे शी इज़ रनिंग उनको चोट अगर लग भी रही है शी इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट एनी वो सिर्फ एक्साइटेड है अपनी मदर से मिलने के लिए सो so, ये है हमारी पोएम द लेसी नाउ इसमें कोई वर्ड मीनिंग्स नहीं है स्पेसिफिक आपको ये पोएम एज इट इज़ अपनी नोटबुक में लिखना है फॉर एग्जाम्पल आप कोशिश करोगी जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस है वो एक ही लाइन में कंप्लीट हो अगर एक लाइन में कंप्लीट नहीं हो रहा है और इस फर्स्ट लाइन के कुछ वर्ड सेकेंड लाइन में आ रहे हैं तो आप सेकेंड लाइन को उस लाइन के थर्ड में लिखें यानी ये वाली जो लाइन है वो थर्ड लाइन में लिखी जाएगी ओके अगर लिसन केयरफुली इफ़ दिस फर्स्ट लाइन इज़ नॉट कमिंग इन वन लाइन 
आप कोशिश करेंगे तो आ जाएगी आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है ऐसा नहीं कि इस लाइन और इस लाइन के जो वर्ड्स हैं वो मिक्सअप हो के एक साथ आ रहे हैं आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग आपको जैसे ये पोएम मैंशनड है पोएम की तरह ही लिखनी है जैसे ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं जो यहाँ शायद हाफ लाइन तक कंप्लीट हो जाएंगे तो आप इसे यहाँ नहीं लिखेंगे ये जैसा है एज इट इज़ आपको पोएम को लिखना है और नीचे राइटर का नाम भी लिखना है ना इसमें हम पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आंसर्स अभी नहीं करेंगे फिर डिस्कस बिकॉज दीज आर बेस्ड बेसिकली ऑन द पिक्चर एंड द कम्प्लीट पोएम सो विल डू इट इन द क्लास नाउ पेज सेवेंटी नाइन में जो एक्सरसाइज ए है कम्प्लीट दिस टेबल विद द करेक्ट फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्शंस हमने शायद प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्शन इज अ वर्ड क्रिएटेड बाय पुटिंग टू वर्ड्स टुगेदर विद सम लेटर्स बीइंग लेफ्ट आउट यानी जो यहाँ देख रहे हो फुल फॉर्म शुड हैव टू वर्ड्स हैं इनके कुछ लेटर्स को मिस आउट करके हमने इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया इस तरह से शुड के बाद एक एपोस्ट्रॉफ आ गया और एच ए रिमूव होकर सिर्फ वी ए यहाँ पर आ गया जो भी वर्ड रिमूव हो रहा है उसकी प्लेस में हम एपोस्ट्रॉफ को यूज़ कर रहे हैं वो मार्क करता है कि जो वर्ड्स मिस हुए हैं वो क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसे किस तरह से रीड करेंगे शुड हैव शुड हैव ये बहुत शॉर्ट फॉर्म कुड नॉट कुडंट ओके इज नॉट इज एंट विल नॉट वोंट नाउ यहाँ पे फोर कॉन्ट्रैक्शन दिए थे हमने इनके फुल फॉर्म्स लिखे हैं अब नेक्स्ट फोर में फुल फॉर्म्स मैंशन है हमने इनके कॉन्ट्रैक्शन लिखने हैं वर नॉट का वरेंट दे आर दे आर दे विल देल हु इज हुज ओके सो दिस दिस इज द वे वी राइट द कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म्स इस तरह से हम यूज करते हैं मूविंग ऑन टू द सेकेंड एक्सरसाइज फिल द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द हेल्पिंग बॉक्स मेक चेंजेस वे नेसेसरी यहाँ पे बॉक्स में फाइव ऑप्शन हैं यानी आंसर्स दिए हैं इन क्वेश्चन के बट वी हैव टू मेक सर्टन चेंजेस चेंजेस किस बेस पे होंगे हमने हमारे ग्रामर के चैप्टर में वर्ब्स में पार्टिसिपल्स के बारे में रीड किया था पार्टिसिपल्स और वर्ब्स आर बेस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यानी वर्ब के बेस फॉर्म्स हैं जो कम्बाइंड हो के बनते हैं किससे कम्बाइन होते हैं ए डी आई एन जी डी और टी डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड सो दीज कैन बी यूज एज एडजेक्टिवस वेन पार्टिसिपल्स आर एडेड विद ए डी आई एन जी डी और टी दोज वर्ड्स कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव यानी वर्ब फॉर्म में ये फोर टाइप्स ऑफ जो सफिक्स आप कह सकते हो ऐड करके पार्टिसिपल्स में वी कैन यूज दिस वर्ड्स एज एडजेक्टिव्स फॉर एग्जांपल पार्कड कार्स स्लीपिंग डॉग्स नाउ हियर हमारा जो फर्स्ट आंसर है द रूम स्मेल्ट ऑफ बर्न टोस्ट यानी जो टोस्ट बर्न हो चुका है जल चुका है उसकी स्मेल पूरे रूम में हो रही है He could not cook anything else, so he ate some baked potatoes. वो कुछ खाना नहीं बना सका इसलिए उसने जो पोटैटोज बेक किए हुए थे वही खा लिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज दो हमारा जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है द थीफ वॉज रियल टू सी द सेफ फुल ऑफ स्पार्कलिंग डायमंड्स जब थीफ ने सेफ यानी जो लॉकर होता है उसे खोल के देखा और सामने स्पार्कलिंग डायमंड्स देखे यानी चमकते हुए ही वॉज वेरी थ्रिल यानी बहुत ज़्यादा खुश था मदर हक द स्केर चाइल्ड री अश्योरिंगली छोटा सा बच्चा डर गया था स्केर यानी डरा हुआ बच्चा उसको मदर ने हक किया और अश्योर किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बॉइलिंग वाटर स्कैल्डेड है स्किन बैडली यानी स्किन के ऊपर जब गर्म पानी गिरा बॉइलिंग वाटर जिस उससे स्किन बर्न हो गई सो दिस वे यू हैव सीन कि हमने ये जो बेस फॉर्म्स हैं इनमें ये फोर टाइप्स ऑफ सफिक्स एड करके इन्हें एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया है सो दिस इज एक्सरसाइज बी फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन दीज आर द थ्री रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑन पेज नंबर एट जीरो एट्टी और ये है हमारा एक्सरसाइज ए नाउ आपको ये दो एक्सरसाइज बुक में करने हैं और जो पोएम मैंने बताया है एज इट इज जिस फॉर्मेट में यहाँ है उस सेम फॉर्मेट में आपको ये पोएम आपकी फेयर नोटबुक में लिखना है ट्राई टू कम्प्लीट इन वन पेज नीट एंड टाई डी वी प्लीज़ फॉलो द फॉर्मेट एज आव इंस्ट्रक्टेड द चैप्टर नंबर चैप्टर्स नेम डेट एंड सी डब्ल्यू ओके स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेरीज लेट मी नो इन द फीडबैक इन अ व्हाट्सएप ग्रुप टिल देन थैंक यू क्लास